ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എവിയിൽ ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻഫു സൂറിയ എന്താണ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻഫു സൂറിയ ഇൻഫു സൂറിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കൂടുതലായും ഫിഷ് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് നമ്മളെ ഫൈറ്റർ ഫിഷ് പിന്നെ എന്താണ് ടൈഗർ ബാർബ് ടെട്ര ടെട്ര ഇനം ബാർബ് ഇനം ഇതേപോലത്തെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മീനുകൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഇൻഫു സൂറിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് അവരെക്കാൾ ചെറിയ ഭക്ഷണം വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻഫു സൂര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളാണ് ഈ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫു സൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീവികൾക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇൻഫു സൂര്യക്കകത്ത് പ്രോട്ടോസോവ ആൽഗി അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എല്ലാ സൂക്ഷ്മ ജീവികളും വളരെ വരും അത് ഈ പഴകിയ വെള്ളത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫു സൂര്യ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴകിയ വെള്ളമാണ് ആദ്യമേ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ പഴകിയ വെള്ളം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ജാറിനകത്ത് എടുക്കുക അത് ഗ്ലാസ് ജാർ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ കഴിയണം ഈ ജാറിനകത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ അതിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാം പക്ഷേ പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാർ എടുത്ത ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഈ പഴകിയ വെള്ളം ഒഴിക്കുക പഴകിയ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എന്താണ് ഫിഷ് ടാങ്കിൽ കാണും ഫിഷ് ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം എടുക്കാം ഇത്തിരി ഒരു മഞ്ഞ ഷെയ്ഡായ വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ ഒരു മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി പഴക്കം വന്ന വെള്ളം കാണാൻ അറിയാമല്ലോ ആ വെള്ളം എടുക്കുക ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് കരിയലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്ന ഇലകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയൊക്കെ തൊലികളോ ക്യാബേജിൻ്റെ ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഴ ഇലയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം നമ്മൾ ഈ ജാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഈ ജാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു നമ്മൾ ആ പഴകിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം അടയ്ക്കുക അടയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് എയർ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം അടയ്ക്കാനായിട്ട് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊതുക് അതിനകത്ത് മുട്ടയിടും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം അടയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു നെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് തുണിയോ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്തിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിനെ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു വെള്ളം ഒരു ക്ലൗഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായത് ഒരു മങ്ങി കിടക്കും വെള്ളം ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലായി കിടക്കും അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഇട്ട് കൊടുത്ത ആ ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ കരിയലയോ ആ വെള്ളമോ ആയിട്ടൊന്ന് എന്താ അഴുകാൻ തുടങ്ങി ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫു സൂറിയ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ പഴകിയ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇൻഫു സൂറിയ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു അക്കോറത്തിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇൻഫു സൂറിയയുടെ ചെറിയ ചെറിയ എഗ്ഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തു ചെയ്യുക അത് വിരിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ കഴിക്കും കഴിച്ച ശേഷം ഈ ഒരു ക്ലൗഡായി കിടന്ന വെള്ളം ഫുള്ള് ക്ലിയറായി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകും അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ പോകുന്ന കാണാൻ കഴിയും ആ ജീവികളാണ് ഇൻഫു സൂര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം മാക്രോ ലെൻസ് ഇട്ട് സൂം ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് സോ അപ്പോൾ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നിട്ട് ഈ ഒരു ജാറിൽ വരുന്ന ആ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെ നമ്മളൊരു സിറിഞ്ചിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോ കൊണ്ട് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക സൈഫൺ